എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ബാലജിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വിശകലനവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായി ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതനുസരിച്ച് കേരള പി എസ് സിയുടെ സിലബസിനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മോഡ്യൂളുകളായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനവും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പി മൈക്രോ ബയോളജി ടെക്നിക്സ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനലൈസ് ചെയ്തത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ലൈറ്റ് റീസ് ഓൺ ദ സ്പെസിമെൻ ടു ബി വ്യൂഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്യാതർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുവഴി സ്പെസിമെൻ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെൻസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ പീസ് ലെൻസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലെൻസാണ് ഐ പീസ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ഒക്യുലാർ ലെൻസ് അല്ലേ ഒക്യുലാർ ലെൻസ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസ് ലെൻസ് എന്നും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർന്ന അഥവാ സ്പെസിമനോട് ചേർന്നുള്ള ലെൻസിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൈറ്റിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസ് അല്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഐ ടു ഫോക്കസ് എനി ഓബ്ജെക്ട് ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ ഇത് ഏകദേശം ടെൻ ഇഞ്ച് വരും അല്ലേ ടെൻ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം റിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വേർഡ് ഞാൻ പറയാം ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കണ്ടു കുറയുന്നുവോ അത്രയും റിസോൾവിംഗ് പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കണ്ടു കുറവാകുന്നോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ അഥവാ റെസൊല്യൂഷൻ സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഡി മിനിമം എന്ന് എനിക്ക് പറയാം
ടു എൻ എ എന്ന് എഴുതാം കാരണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ലാംഡ ബൈ ടു എൻ എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്താണ് ഇത് ഡി മിനിമമാണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി മിനിമമാണ് സോ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു എൻ എ ബൈ ലാംഡ അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ലാംഡയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് എസ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് സിസ്റ്റം എസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ പറയണ്ട ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിസോളിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ക്യാൻ ബി ഒപ്പ്ഡൈൻഡ് വിത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡി എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അബേസ് ഇക്വേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാൻഡ ബൈ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഥവാ ലാംഡ ബൈ ടു എൻ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടു എൻ എ ബൈ ലാംഡ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കൂടുന്നതാണ് എന്തിന് നല്ലത് റിസോൾവിംഗ് പവറിന് നല്ലത് അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിലോ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതാണെന്നല്ല അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് തെറ്റാണ് അല്ലേ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിത്ത് മിനിമം ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ച് ആണ് ആണോ അല്ല ഹയർ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ് അത് ശരിയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിത്ത് മാക്സിമം ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ച് സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഹാസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ച് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ഡാഷ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സൈൻ തീറ്റ ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റ് കോണിൻ്റെ ഹാഫ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അല്ലേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇത് മാക്സിമം വൺ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും ഡിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ എൻ എ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കൂടിയ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യാം എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് വൺ ആണ് എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡ്രൈ സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എയർ വരുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എല്ലായ്പ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ
ഫ്ലൂറസെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ സാമ്പിൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റേ വരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ലൈറ്റ് മാത്രം കടത്തി ഉണ്ടാകും മതി അല്ലേ പ്രത്യേക ലൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് റേ മറ്റ് ലൈറ്റ് റേസിനെ ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റർ ഫിൽറ്ററാണ് അതേ സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് വേണ്ട ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വേണ്ട അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് മാറ്റി മറ്റേതെല്ലാം ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കും അല്ലേ അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ലൈറ്റുകളെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അവിടെ ബാരിയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിമൂവിങ് ഓൾ ലൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അത് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ എക്സൈറ്റർ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എക്സൈറ്റർ ഫിൽറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ ലെൻസിനെ നമ്മൾ വിട്ടേക്കുക മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർന്നുള്ളത് ഐ പീസ് അഥവാ ഒക്യുലർ ലെൻസ് ഈ രണ്ട് ലെൻസിന് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അഡീഷൻ ആയിരിക്കുമോ അതോ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം മാഗ്നിഫയിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ദ ഐ പീസ് ഐ പീസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുലർ ലെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് തെറ്റാണ് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ഐ പീസ് തെറ്റാണ് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശമേ വരുന്നില്ല അല്ലേ മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഐ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ പീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ പീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈസിയായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിക്സേറ്റീവ് പ്രയർ ടു സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് അല്ലേ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ ഓസ്മിക് ആസിഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡ് ഗ്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡ് ഓസ്മിക് ആസിഡ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഓസ്മിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണിത് ഇൻ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജക്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയാണോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യമുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണോ ആണെങ്കിൽ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ
ഡയഫ്രത്തിലാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് വരണം എത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വരണം അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഷട്ടർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം അപ്പോൾ ഡയഫ്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനിയും കൂടുതൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ടെക്നിക്സുകൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സെം ടെം പ്രധാനമായിട്ടും ആറ്റമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷന് പരിചയപ്പെടാം ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൊളീഗ്സുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയ